Man merkt an der Wall Street, dass sich Weihnachten ankündigt. Die Handelsvolumen sind dünn, die Liquidität auch. Viele Marktteilnehmer sind bereits im verlängerten Wochenende. Am Freitag wird die Wall Street geschlossen sein. Immerhin können die Vortagsgewinne im Nasdaq und im Dow Jones zumindest mal in den ersten Handelsminuten gehalten werden. Wir haben keine wirklich nennenswerten Neuigkeiten. Die Nachrichtenlage um Omikron bleibt negativ, aber das ist nicht wirklich überraschend. Und was das Wirtschaftspaket von beiden betrifft, der Build Back Better Plan, was für ein Wort, ein echter Zungenbrecher. Hier wächst die Hoffnung, dass wir Anfang des Jahres nun doch ein Paket bekommen werden, dass also Menschen sich mit beiden einigen kann. Aber das sind alles keine Nachrichten, die jetzt wirklich den Markt in die ein oder andere Richtung maßgeblich bewegen. Was man allerdings sagen muss, ist, dass die Volatilität im Dezember historisch betrachtet ungewöhnlich hoch war. Schauen wir uns die Statistik von Bespoke Investment mal an. In dunkelblau sehen wir also das Jahr 2021. Seit November deutlich mehr Volatilität. Historisch betrachtet geht es normalerweise ab Oktober, November bei der Volatilität erheblich bergab. Nicht so dieses Jahr, da spielt natürlich Omikron und auch die US-Notenbank eine sehr wichtige Rolle. Aber ordnen wir das Ganze mal historisch betrachtet ein. Was bedeutet das denn eigentlich? Man muss bis 1970 zurückgehen, um das letzte Mal einen so volatilen Dezember äh, zu sehen. Schauen wir uns hier nochmal Bespoke Investment an. Es gab fünf Fälle seit 1970 mit einer ähnlich hohen Volatilität. Das war einmal 1973, 1978, 1985, 1995 und 2018. Interessant ist, dass trotz diesen Phasen eines volatilen Dezembers nur ein einziges Mal mit einem Minus endete, nämlich das Jahr 2018. Da endete der Dezember mit einer Korrektur von knapp 10 Prozent. Aber in allen anderen Fällen ging es im Dezember trotz der erhöhten Volatilität bergauf. Was auch ganz interessant ist, und das wird viele hier sicherlich interessieren, diese erhöhte Volatilität muss nicht bedeuten, dass der Januar ein schlechter Monat wird. Bei den fünf Fällen seit Anfang der 70er Jahre ging es nur ein einziges Mal im Januar bergab, 1973, und zwar um ein Prozent im S&P 500. Das ist also eigentlich nicht wirklich der Rede wert. 1973 natürlich lange her, da bin ich zwei Jahre alt gewesen. Jawohl, schaut mich an, heute 50 Jahre, ne? Ha, was willst du machen, ja? Manchmal sehe ich auch schon etwas älter aus, ne? aber so ist es an der Börse, da kann man eben oft mal auch alt aussehen. <lacht> so, und damit kommen wir mal zu den saisonalen Trends. Denn ja, Omikron und ja, Notenbank, aber die saisonalen Trends sprechen eigentlich eher dafür, dass wir jetzt in den Januar hinein weiter steigen werden. Vielleicht kriegen wir einen Short Squeeze, wie von Marco Kolanovic von JP Morgan vorhergesagt. Gestern war ja schon ein nennenswerter Turnaround an der Wall Street und saisonal betrachtet geht es jetzt eigentlich bis in den Januar weiter bergauf. Es ist natürlich ein ziemliches Umhergeeiere, wenn man sich die ganzen Omikron-Meldungen mal anschaut, obwohl die Wall Street das Ganze differenziert betrachtet. Darüber habe ich ja gestern am Dienstag bereits detailliert gesprochen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Risikofaktor und wir hatten in dieser Woche sehr viele Wirtschaftsprognosen, die reduziert wurden für die Vereinigten Staaten. Goldman Sachs, JP Morgan glaubt, dass der Konsum enttäuschen wird zum Weihnachtsgeschäft. Wir haben jetzt die Weltbank, die die Wachstumsprognosen für China kappt. Chinas Wirtschaft soll im kommenden Jahr nur noch um 5,1 Prozent wachsen. Das geringste Wachstum seit 1990. Es sind übrigens auch wieder die China-Tech-Werte, die heute unter Abgabedruck stehen. Wieder aufgrund von Nachrichten der Regulatoren. Und zwar heißt es in Medienberichten, dass der Cloud-Service von Alibaba teilweise suspendiert wurde für die Nutzung durch Regierungsbehörden Chinas. Das wurde bisher noch nicht bestätigt, aber... Die Spekulation sorgt bei Alibaba dementsprechend für Abgabedruck und auch bei allen anderen China-Tech-Werten, die am Dienstag noch einen ordentlichen Comeback gefeiert haben. Es das heißt auch in Medienberichten, dass China an der Zero-Tolerance-Politik in Sachen Covid festhalten wird. In anderen Worten, sobald auch nur sehr wenige Fälle auftreten, wird ein Lockdown, ein regionaler Lockdown umgesetzt. Auch das ist natürlich eine gewisse Gefahr für die dortige Wirtschaft. Bleiben wir ganz kurz noch in China. Die populärste Website des Jahres 2021 ist nicht mehr Google, nein, sondern TikTok. 
TikTok ist jetzt weltweit auf dem ersten Platz vor Google. Im letzten Jahr war das noch anders. TikTok natürlich ein Unternehmen, das ByteDance gehört, ein chinesisches Unternehmen. So, jetzt kommen wir mal zur Wall Street. Wir haben Tesla im Plus. Elon Musk hat ja ordentlich Aktien verkauft. Gestern wieder 583.000 Tesla-Aktien. Jetzt reicht es dann aber auch, sagt der Gründer von Tesla. Er hat jetzt also die geplanten 10% Anteil, den er verkaufen wollte, abgestoßen. Und damit ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Ein Belastungsfaktor Weniger also für die Aktien von Tesla. Blackberry verliert knapp 6% im New Yorker Handel. Hier gab es Zahlen. Die Zahlen waren eigentlich okay. Der Umsatz ein bisschen besser als erwartet. Eine schwarze Null wird gemeldet. Erwartet wurde ein Minus von 7 Cent. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, ne, wenn man sich Blackberry mal vor Augen hält, was für ein Platzhirsch Blackberry vor Jahren einmal war und wie unwichtig Blackberry mittlerweile geworden ist. Quartalsumsatz von gerade mal 184 Millionen Dollar. Eigentlich nichts mehr als ein Meme-Wert aktuell. So, dann haben wir... Äh, noch ähm, Meldungen äh, zu, ähm, äh, zu, äh, Anna, zu einem, finde ich, ganz interessanten Kommentar von Wetbush. Brokerhaus an der Wall Street äußert sich also zu den Aussichten des kommenden Jahres. Und das finde ich deshalb ganz interessant, weil der Nasdaq ja nun ein relativ schwieriges Jahr hinter sich hat. Vor allen Dingen die unprofitablen Werte, die, die Werte, die sehr hoch bewertet sind, haben es ziemlich abbekommen in den letzten Wochen. Und die großen Tech-Werte haben den Nasdaq hochgehalten. Well, Wetbush glaubt, dass das kommende Jahr ein wieder gutes Jahr für den Nasdaq wird, obwohl der Nasdaq in diesem Jahr eigentlich gegenüber dem S&P hinterherhinkt. Nasdaq 19.000 heißt das Fazit, Kursziel bis Ende kommenden Jahres. Wir haben Apple, die mit dem AR und VR Headset rauskommen, also der neuen Apple Brille. Und hier darf man nicht vergessen, dass natürlich die Nutzerbasis von Apple so gigantisch ist, dass dadurch ein neues Wachstumssegment eröffnet wird. Neben Apple und Microsoft dürfen, dürften beide, also beide Unternehmen, einen Markt für von 3 Billionen Dollar im kommenden Jahr erreichen und verteidigen. Dann haben wir den Bereich Metaverse, Cloud und Cybersecurity. Securities. Diese drei Bereiche werden massiv weiter wachsen. Aus der Metaverse wird äh, aus Hype jetzt bald Realität, äh, angetrieben durch Facebook, Apple und Google und Microsoft. Äh, wir werden sehr viele Übernahmen in dem Segment sehen, sagt äh, Wetbush und im Cloud-Bereich ähnliche Story. Äh, eine Billion Dollar an geplanten Ausgaben äh, in, den kommenden, in der kommenden Dekade. Da wollen natürlich die großen Tech-Konzerne alle mit dabei sein. Äh, die Marktführer hier Amazon, Microsoft und Google. Und dann die zweite Garde, Oracle und IBM. Im Bereich Cybersecurity soll das Wachstum sehr hoch sein im nächsten Jahr. Dieses Jahr war schon fantastisch, aber die Budgets sollen weiter steigen und im nächsten Jahr um 21 Prozent zulegen. Also Budgets, die für Cyber Securities quasi geirmarkt sind. Und die Profiteure hier sind neben Tenable, Palo Alto Networks und Fortnite unter anderem. Außerdem soll der Mangel an Halbleiterchips im zweiten Halbjahr erheblich, äh, Entschuldigung, im ersten Halbjahr schon erheblich nachlassen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der viele Tech-Konzerne ausbremst. Apple, ein schönes Beispiel dafür. Apple äh, wird in, in dem jetzt laufenden Quartal äh, schwierige Zahlen melden, äh, weil man ja die Nachfrage zwar da ist auf der Produkt- und Service-Seite, aber leider kann man die Nachfrage aufgrund von Angebotsengpässen nicht bedienen. Das ist mal zumindest keine Neuigkeit. Das hat Apple auch so schon berichtet. Äh, Analysten haben das auch in den Schätzungen reflektiert. Das kommende Jahr wird spannend und die City empfiehlt heute nochmals Apple zum Kauf mit einem Kursziel von 200 Dollar. Die Aktie konnte in diesem Jahr wieder überdurchschnittlich gut abschneiden. Es stehen im kommenden Jahr einige wichtige, positive Katalysatoren bevor, also Ereignisse sowohl in dem Produkt- und Servicebereich, die das Wachstum weiter anfachen sollten. Die Probleme bei den Angebotsengpässen dürften nachlassen und dementsprechend dürfte das Wachstum an Dynamik wieder gewinnen. Es wird immer mal Rückschläge geben durch die regulatorischen Risiken, aber diese Rückschläge werden immer wieder gute Gelegenheiten bieten, um bei Apple weiter aufzustocken. So, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag heute. Es wird wahrscheinlich auch ein ruhiger werden und vielleicht nimmt die Volatilität jetzt auch ein bisschen ab. Und immerhin ist es ja mal ein gutes Zeichen, dass zumindest in den ersten Minuten die Vortagsgewinne an der Wall Street gehalten werden können. In dem Sinne, ein schöner Handelstag. Bis morgen. Ciao.